Magda Anna Mucha z serialu Em jak miłość nie ma zielonego pojęcia. Dlaczego budzyński Krystian Wieczorek nie cierpi Anki Weronika Rosati? Była kochanka w 1423 odcinku Em jak miłość. Po raz kolejny spróbuje wciągnąć prawnika w chore gierki. Jego reakcja wywoła u Magdy poważne podejrzenia. W końcu nie wytrzyma i w nowych odcinkach hem jak miłość. Spyta Andrzeja co tak naprawdę łączy go z jej przyjaciółką. Budzyński w poprzednich odcinkach hem jak miłość nie miał łatwego życia. Do serialu wróciła Anka, przyjaciółka Magdy z dawnych lat i. Jednocześnie jego była kochanka, która wciąż nie pogodziła się z ich rozstaniem. Cwana lisica szybko odkryła, że jej koleżanka nie ma pojęcia. O przeszłości ukochanego i zaczęła emocjonalnie szantażować prawnika. Andrzej chciał wyznać Madzi prawdę, jednak ona nie chciała go słuchać. Wkrótce gorzko tego pożałuje. W 1423 odcinku Em jak miłość Kinga Katarzyna Cichopek zaskoczy przyjaciół propozycją. Jak już kiedyś pisaliśmy, po narodzinach bliźniaczek zechce. Aby to Anka i Budzyński zostali ich rodzicami chrzestnymi. Teraz czas na dalszy ciąg wydarzeń. Prawnik nie będzie zachwycony i doprowadzi do konfrontacji z kłamczułką. Według doniesień świata seriali oskarży ją o wciąganie go w chore układy. Doskonale wie, że Anka nadal go kocha i nie zamierza odpuścić, dopóki znowu nie będą razem. Chociaż jasne jest, że dla Andrzeja liczy się tylko Magda. Nie umknie to jej uwadze. W 1423 odcinku Em jak miłość ukochana zacznie drążyć temat ich pogarszającej się relacji. Co się między wami dzieje? Czy ona próbuje cię poderwać? Po prostu za nią nie przepadam. Ona nie jest z tobą szczera odpowie wymijająco prawnik. Magda sama powiedziała, że nie chce wiedzieć o jego poprzednich kochankach. Jednak gdyby zdawała sobie sprawę, Budzyński póki co nie powie jej prawdy. Jednak w nadchodzących odcinkach serialu Em jak miłość ona i tak dowie się co łączyło go z Anką. Jaka będzie jej reakcja? Czy ten związek przetrwa taką próbę?
Pamiętacie, jak wem jak miłość Marta unikała tematu Łukasza? Gdy Andrzej pytał o jej syna, ona nagle zmieniała temat. Teraz wszystko stanie się jasne. W 1417 odcinku M jak miłość Budzyńska przyleci do Warszawy i poprosi byłego męża o poważną rozmowę. Marta wyzna Andrzejowi że jej syn wpakował się w potężne tarapaty. Nagle zaginął, a wcześniej postanowił zostać dealerem narkotyków. Miał ostatnio bardzo poważne problemy, wpadł w złe towarzystwo. Poczekaj. Bez owijania w bawełnę. Mów, co się dzieje? Łukasz bierze? Nie. Nie bierze. Jest dealerem? Jasna cholera. Dochodowy biznes to zarazem śmiertelna pułapka, z której nie będzie ucieczki. Prawniczka zacznie bać o życie Łukasza. Miał problemy, długi, ale nie chciał wziąć ode mnie pieniędzy. Dlaczego od razu mi nie powiedziałaś? Bo obiecał, przysięgał, że z tym skończy. A ty uwierzyłaś? Wiem, byłam głupia. Bezgranicznie głupia. To wszystko moja wina. Uznałam, że jest dorosły, zajęłam się sobą, układaniem życia na nowo. Ojczym chłopaka obieca zachować mroczny sekret tylko dla siebie. Nawet Magdzie nie powie o tym, że Łukasz to zwyczajny bandzior. To będzie błąd. W 1417 odcinku M jak miłość Wojciechowski wróci do Polski i zapuka do mieszkania Budzyńskiego. Drzwi otworzy mu właśnie Magda i ciepło go przyjmie. Czek nie zawaha się ani przez moment, żeby wykorzystać jej przychylność. Od razu przejdzie do rzeczy i powie, że potrzebuje pieniędzy na rozwój salonu masażu. Chodakowska poratuje go gotówką, też w tajemnicy przed Andrzejem. Co wydarzy się w nowych odcinkach M jak miłość? Budzyński zgodzi się przyjąć chłopaka pod swój dach i wtedy zaczną się jego problemy. Upozorowane włamanie do mieszkania i kradzież sporej sumy to przecież sprawka Łukasza. Czy Andrzej wybije mu dealerkę z głowy? Weronika Rosati wem jak miłość 13 lat temu była dziewczyną Pawła Zduńskiego Rafał Mroczek. A żeby było jeszcze ciekawiej po latach wróci do obsady. M jak miłość jako ta sama bohaterka, ale już kochanka Budzyńskiego. 
scenarzyści za plecami widzów wymyślili miłosną przygodę Andrzeja z malarką. Po raz pierwszy Anka pojawi się w 1407 odcinku Im jak miłość. Emisja w poniedziałek, 17 grudnia 2018, w TVP2. Jak podaje świat seriali będzie miała mocne wyjście. Bo po powrocie do Polski była kochanka Budzyńskiego wyśle do niego smsa z prośbą o spotkanie. Andrzej nie wspomni Magdzie o znajomości z Anką, żeby jej niepotrzebnie nie martwić. Nie będzie jeszcze podejrzewał, że niebawem Anka stanie się zagrożeniem dla jego związku z Magdą. Przypadkowe spotkanie w domu Kingi Katarzyna Cichopek i Piotrka. Marcin Mroczek na deszczowej będzie szokiem dla byłych kochanków. Bo Anka rozpozna w Budzyńskim swojego dawnego ukochanego. Pomagał mi, zaiskrzyło, ale nic z tego nie wyszło. On kogoś poznał powie Magdzie jeszcze nie wiedząc, że Andrzej jest teraz właśnie z nią. Anka przeżyje wstrząs gdy zorientuje się, że jej wymarzony mężczyzna jest facetem Magdy. Ale wcale z niego nie zrezygnuje. Wręcz przeciwnie. Kilka tygodni po pierwszym spotkaniu, w 1411 odcinku Im jak miłość. Budzyński i Magda przyjmą zaproszenie Anki na jej wernisarz do Krakowa. To tam malarka skorzysta z okazji, by zbliżyć się do prawnika. Nie dość, że pokaże Magdzie obraz, który będzie aktem Budzyńskiego. To jeszcze pożyczy jej sukienkę, która dwa lat temu dał jej Andrzej w prezencie. W 1411 odcinku Im jak miłość Budzyński wyjaśni Ance. Że nigdy nie powie Magdzie o ich romansie, bo dla niego to już zamknięty rozdział. Jednak kochanka nie przyjmie tego do wiadomości. Nie podda się i zacznie osaczać Andrzeja coraz bardziej.